నమస్తే మన ప్రపంచం చాలా వేగంగా మారిపోతుంది అంతే వేగంగా మన లైఫ్ స్టైల్లో కూడా ఎన్నో మార్పులు వస్తున్నాయి దానివల్ల మన ఆరోగ్యం మీద చాలా నెగిటివ్ ఇంపాక్ట్ పడుతుంది మనకు వస్తున్న రోగాలకు ఆరోగ్య సమస్యలకు ఎక్కువ శాతం ఈ లైఫ్ స్టైలే కారణమవుతుంది ఎంతో మంది ఆడవారిని మగవారిని బాధ పెడుతున్న ఇన్ఫర్టిలిటీ సమస్య కూడా ఈ లైఫ్ స్టైలే కారణమవుతుంది ఒక జంట సహజంగా సంతానాన్ని కనలేకపోవడాన్ని ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటారు ఇన్ఫర్టిలిటీ ఎంతో మంది దంపతుల్ని మెంటల్ స్ట్రెస్ కి గురి చేస్తుంది అందుకే ఈ విషయాన్ని ఎంతో సీరియస్ గా తీసుకుని బహిరంగ వేదికల్లో ఈ సమస్య గురించి మాట్లాడడానికి సమాజం సుముఖంగా ఉండాలి ఈ సమస్య తీవ్రత కారణంగా దీనికి సరైన ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చే సామర్థ్యం సదుపాయాలున్న డాక్టర్లు హాస్పిటల్లు మనకి ఇప్పుడు చాలా అవసరం అలాంటి ఒక డాక్టర్ ని ఈరోజు మీ అందరికీ పరిచయం చేయబోతున్నాను ఆమె పేరు డాక్టర్ వందన హెగ్డే హెగ్డే హాస్పిటల్లోని హెగ్డే ఫర్టిలిటీ సెంటర్ విభాగానికి క్లినికల్ డైరెక్టర్ గా బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్నారు అసలు ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే ఏంటి దానికి గల కారణాలేంటి దానికి సరైన ట్రీట్మెంట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయి ఈ విషయాల గురించి మనకు ఎన్నో విషయాలు తెలియజేయబోతున్నారు అంతకంటే ముందు డాక్టర్ వందన హెగ్డే గురించి కొంత చెప్పాలి ఆమె ఎంబీబీఎస్ ఫైనల్ ఇయర్ లో గోల్డ్ మెడల్ సంపాదించారు బెంగళూరు రాజీవ్ గాంధీ యూనివర్సిటీలో ఆప్స్టెట్రిక్స్ అండ్ గైనకాలజీలో పీజీ చేశారు రీప్రొడక్టివ్ మెడిసిన్ ని స్పెషలైజేషన్ గా ఎంచుకుని రాజీవ్ గాంధీ యూనివర్సిటీ ఆఫ్ హెల్త్ సైన్సెస్ లో రెండేళ్ల పాటు ఫెలోషిప్ ట్రైనింగ్ చేశారు జర్మనీలోని ఐఎస్ఎం నుంచి అడ్వాన్స్ ఫర్టిలిటీ ట్రైనింగ్ ని తీసుకుని డిప్లొమా సంపాదించారు ఇసార్ ఇండియన్ సొసైటీ ఆఫ్ అసిస్టెడ్ రీప్రొడక్షన్ లో ఆవిడ మెంబర్ కూడా మరి ఈ రోజు డాక్టర్ వందన హెగ్డే గారిని ఇన్ఫర్టిలిటీ గురించి దానికి సంబంధించిన ఎన్నో ప్రశ్నలు కనుక్కొని సమాధానాలు తెలుసుకుందామా నమస్తే డాక్టర్ ఎలా ఉన్నారు థ్యాంక్ యూ ఫర్ ఇన్వైటింగ్ మీ మృదుల ఎస్ ప్లెజర్ అండి సో ఈ రోజు మన ప్రోగ్రామ్ ని ఒక బేసిక్ క్వశ్చన్స్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం షూర్ సో ముందుగా ఇన్ఫర్టిలిటీ అంటే గర్భం దాల్చకపోవడం అంటే ఏంటి సి బేసికలీ ఇప్పుడు కపుల్ కి పెళ్లి అవుతుంది కదా వాళ్ళు ప్రెగ్నెన్సీకి ప్లాన్ చేసినప్పుడు ఒక సంవత్సరం వరకు వాళ్ళు ప్లాన్ చేసి ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదంటే ప్రాబ్లీ వాళ్ళకి టెస్ట్ అవసరము టు నో ఏం ప్రాబ్లం ఎక్కడ ఉందని సో వెన్ వీ టెల్ అబౌట్ ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ న్యాచురల్గా రావాలంటే ఒక కపుల్ రెగ్యులర్గా ఇప్పుడు మంత్లీ ట్రై చేసినప్పుడు ఒక నెలలో ఛాన్సెస్ ఆర్ అరౌండ్ ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ న్యాచురల్ కన్సెప్షన్కి అదే వాళ్ళు సంవత్సరం వరకు ట్రై చేస్తే ఒక ఎయిటీ పర్సెంట్ వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ అచీవ్ చేస్తారు వన్ ఇయర్లో ఓకే ఇంకో ఒక టూ ఇయర్స్ మాక్సిమం టూ ఇయర్స్ లోపల నైంటీ పర్సెంట్ వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ వచ్చేస్తుంది న్యాచురల్గా సో అరౌండ్ ఇన్ఫర్టిలిటీ పాపులేషన్ జనరల్ పాపులేషన్లో మేము ఇప్పుడు ఎన్ని మందికి ఉంది అట్లా ఒక గెస్ట్ చేస్తే ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్కి దే ఆర్ సఫరింగ్ విత్ ఇన్ఫర్టిలిటీ వాళ్ళకి టెస్ట్ దే మే నీట్ టు ఫర్ ఫర్దర్ టెస్ట్ ఓకే సో చాలా మంది టెన్షన్ పడిపోతూ ఉంటారు లైక్ ఫోర్ ఫైవ్ మంత్స్ తర్వాత చాలా మంది వస్తారు అట్లా వస్తూ ఉంటారు కాదు ఒక నెల రెండు నెలల్లో దే ఎక్స్పెక్ట్ ప్రెగ్నెన్సీ టెల్ దెమ్ జస్ట్ గివ్ సమ్ టైమ్ అని ఒక సిక్స్ మంత్స్ వన్ ఇయర్ వరకు వెయిట్ చేసిన ప్రెగ్నెన్సీ రాలేదంటే దట్ టైమ్ టెస్ట్ సహజంగా గర్భం దాల్చడం విచ్ ఇస్ కాల్డ్ న్యాచురల్ కన్సెప్షన్ ఇంతకుముందు మీరు చెప్పినట్టుగా న్యాచురల్ కన్సెప్షన్ ఎగ్జాక్ట్గా ఎలా జరుగుతుంది సో నార్మల్గా ఏమవుతుందంటే ఒక అమ్మాయికి ఒక గర్భం ఉంది ఒకరో రెండు ట్యూబ్స్ ఉంటుంది అండ్ టూ ఓవరీస్ అంటే అండాంశలు ఉంటుంది ఇప్పుడు అండాంశలో అమ్మాయికి ఒక ఇమెచ్యూర్ ఎగ్స్తో పుట్టిట్టారు సో వాళ్ళకి పీరియడ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు అందులో ఒక్క ఎగ్ సెలెక్ట్ అయ్యి మెచ్యురేషన్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అవుతుంది సో మామూలుగా అమ్మాయి వాళ్ళకి ఇప్పుడు ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ డేస్కి మెన్స్ట్రల్ సైకిల్ రెగ్యులర్గా వస్తుంది నెల నెలకి జనరల్గా సో ఈ మెచ్యురేషన్ ప్రాసెస్ అనే పీరియడ్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు స్టార్ట్ అవుతే అది మంత్ మధ్యలో ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్త్ డే అట్లా కంప్లీట్ అయ్యి ఎగ్ రిలీజ్ అవుతుంది సో ఫీమేల్స్కి ఎగ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు అదికి ఒక ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ లైఫ్ ఉంటుంది ఆ ఎగ్కి సో అంత లోపల ట్యూబ్ అది పిక్ చేసుకొని ట్యూబ్ లోపల ఉండిపోతుంది అక్కడ ఓకే మీరు వాళ్ళు కలిసినప్పుడు హస్బెండ్తో హస్బెండ్ ది సెమెన్లో స్పర్మ్స్ అని ఉంటుంది అది ఎగ్స్ ఫర్ ద మేల్ పార్ట్నర్ ఆ స్పర్మ్స్కి టెయిల్ అని ఉంటుంది సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ దే హ్యావ్ మూమెంట్ ఓకే సో ఫ్రమ్ వెజ్ అయినా ది గర్భ లోపల మూవ్ అయ్యి ఇట్ విల్ రీచ్ ద ట్యూబ్స్ ట్యూబ్స్లో ఎగ్తో అది విత్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ కలవాలి లేదంటే అక్కడ ఎగ్కి లైఫ్ ఉండదు అవర్స్ సో స్పర్మ్స్ వెళ్ళి అక్కడ ఎగ్స్తో కలిస్తున్న తర్వాత ఒక ఎంబ్రియో తయారవుతుంది ఆ ఎంబ్రియో వాపస్ ఆ ట్యూబ్ అది గర్భకు పుష్ చేస్తుంది దిస్ విల్ టేక్ అబౌట్ ఫైవ్ టు సెవెన్ డేస్ ఐదు ఏళ్ళ రోజులో గర్భకు వాపస్ వస్తుంది ఆ
So, in this case, the generation of common doubt is that the periods are regular, how should we calculate our ovulation time? That is when we tell them, I told them they have to plan for 6 months, 1 year work, try to do it. But there are certain conditions where we have to do it quickly. One is that they have irregular periods. They have to do it quickly, 20-25 days, and they have to do it for 45 days, 3 months, 6 months. So, these things will be, this is called as ovulatory disorders. So, these tests, we will do ultrasound in the garba uterus and garba ovary. In the scan, we will identify the problems in the hormonal test. Once we evaluate everything, we need to do some treatments in the ovulation. If we have a simple problem, just a slight delay, we have 35 days, which is quite normal. So, we will do some tracking. Scanning is now the egg, but the egg is growing within a water-filled sac that is called follicle. So that can be tracked. Follicle is tracked. So the period is in the second day, then 10th day, 12th day, 14th day, choose. At this time, it will be mature and release. So at that time, it will be done. So 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 it will be is actually increasing. Now, there is a lot of echo. So, this can be easily correctable. Okay. So, in this natural conception, in the Sahajanga Jarige Dant, there are problems in the couples that are complaining. Yes, yes. There are problems as well. So, what we tell is, one thing is, when they come to us, we tell after one year, there is an age account for the females. If they are crossing 30 years, 35 years, we tell them, okay, six months is the time given. If you have a pregnancy, then let them come early. So, normally, if you have a pregnancy, we do the test based on what we need. First, okay, egg cover, कावली अम्मा ही निचे और का स्पर्म दी स्पर्म कावली फ्रॉम द हस्बैंड ओपन ट्यूब्स कावली फॉर देम टू मीट इच अदर एंड और का गर्भा कावली सो वी डू द टेस्ट बेस्ड ऑन दिस फोर पैरामीटर्स ओके अम्मा की एग्स करेक्ट होना नंबर्स करेक्ट होना क्वालिटी करेक्ट होना चेक चेस कुंटा मो सो नॉर्मली सच गर्ल्स वि� husband the seven parameters check system that is a very easy test okay three day three days gap at koni walo okay seven sample you watch a lab key so that seven report will have okay sperm count and under the other more than 15 million per ml on dali the sperm movement active sperm should be more than 50 percent and sperm structure okay four percent should be normal sperms in that report okay so once these two are evaluated then what we do is okay my regular periods with that first we start planning uterus is usually checked on scan I mean a major problems you put a girl on my fibroids on the telespot in the scanning law once these are done, we just start planning. While we plan, we have time to check the tubes. Tubal test is a little invasive test. Because we have to check the tubes in the x-ray. To check the tubes, it is painful. It is a little painful. So, we have to do it immediately. We have to conceive naturally. If we have to do the tube testing, we go for a higher test. Where this is known as hysterosalpingography. HSG it is called. So, we have to do the tube test. We have to do the tubes open and block. We have to do the tubes block. स्पर्म कालोनिक दारी उन्नदो, so that is the reason we need to we can't delay too much also that test. वो का two three months चूड़ अच्छा तरह द टेस्ट चेस ने ओपन उन्नदन टे सेमिलर वी कैन कंटिन्यू ट्रीटमेंट फर्दर. so ये four इधर द बेसिक टेस्ट अटेम्प्ट लिंग, so फर्टिलिटी ट्रीटमेंट लो चाला इनका उन्नाय, but couples वोच्चे ना पढ़ में मन्नी चेंज चमो, अन्नी बेसिक टेस्ट � now, if you have a correct test, you don't have a conception of it. Is it called unexplained infertility? Yes, it's a very common terminology. Because these are a few basic tests. See, what I tell them is, these basic tests may not indicate all the problems. See, if you have a child, you don't have a child, you don't have a child, you don't have a child. A functional aspect, we don't know. Tubes open, but a tube is a functional test to पुष्ट तो एम्ब्रियो बैक दे सो आधा नहीं स्टडीज मार्क तेली दो सो अनएक्सप्रेशन चैप्टर बात ये वाला के पुरी पुरानीयर ट्राई चेसी मार ट्रीटमेंट में टाइम इच्छन अपने वाल कलस तो ना रो बट स्टिल दे नॉट कंसीविंग बट एवरीथिंग इज़ नॉट अनएक्सप्रेशन ये दो का रीज़न उन्नत दी आ टेस्ट लो मार्क क we have an incision and a camera. We have a camera and we have a camera. We have a camera and we have a tube. We have a lot of actual problems because one condition is endometriosis, which is becoming very common. We have a lot of detection because of laparoscopy. So, ten years back, they were all thinking unexplained. But today, because of all this technology, we are realizing problems. So, ten years ahead, we may come to know more. We don't know how much it's going to advance. But this is one condition that is not seen. We have a scanning. 
ఆయనకి సిమ్టమ్స్ ఉండదు ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ నాట్ కన్సీవింగ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ రిపీటెడ్ ట్రీట్మెంట్స్ అప్పుడు ఎండోమెట్రోసిస్ డయాగ్నోస్ చేస్తాం అప్పుడే అదికి సర్జికల్ మేనేజ్మెంట్ అదే ఇచ్చేసి విత్ మెడికల్స్ యూ కెన్ కంట్రోల్ ఇట్ అండ్ దెన్ దే కెన్ ప్లాన్ అగైన్ ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి ఇటువంటి ఇన్ఫర్టిలిటీ అనే ప్రాబ్లమ్ ని రికవర్ చేయడానికి ఎన్నో ట్రీట్మెంట్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా ఇప్పుడు చాలా ట్రీట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు సో వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ ఫర్టిలిటీ ట్రీట్మెంట్స్ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ గా ఉన్నవి టోటల్ త్రీ బేసిక్ ట్రీట్మెంట్స్ ఒకటి మీకు చెప్పాను కదా నేను ఒకటి ఫాలిక్లా ట్రాకింగ్ చేసి దిస్ బేసిక్ థింగ్ బేసిక్ థింగ్ వి స్టిములేట్ ద ఓవరీస్ అంటే వన్ ఇస్ ట్రాకింగ్ న్యాచురల్ సైకిల్ ఇంకోటి మేము కొన్ని మెడిసిన్స్ పెడతాం ఎగ్ గ్రోత్ కి అందులో ఏమవుతుంది అంటే ఒకటి వన్ ఫాలిక్లు వస్తుంది లేదంటే ఎవ్రీ మంత్ ఫర్ అ గర్ల్ ఇది ఒక టూ త్రీ ఎగ్స్ వస్తుంది ఓకే సో ప్రెగ్నెన్సీ chances improve so because it multiplies so we do ovulation induction this is called by follicular track chesi valaku kalavane date istamu itlo oka 3 4 months maximum lo pregnancy raledante then we check the tubes tubes open and we go for the next procedure that is called iui that's intra uterine insemination ani so okay. here what we do is the same tracking is done amai rendu rose kostundi track chestamu aa ovulation time is scan lo identify chesi aa time lo husband seven sample ivali lab lo so in the lab what happens ipudu valdi motility cheppanu sperm count anundi so when we centrifuge a sample ni memu oka culture media ni add chestam adiki which improves the semen quality so as manchi unna sperm swim cheskoni paina kostundi so we separate the best sperms endukante semen lo konni pus cells untadi konni debris untadi which are not required and bad sperms untadi which are all removed so the best active sperms matrame teeskuntaru the best quality selected adi oka syringe lo load cheskoni amma ni padko petti vaal garbha lopala meme inject chestam direct ga direct uterus lo inject chestam so what happens the pregnancy rates increase ఎందుకంటే వాళ్ళు కలిసినప్పుడు మాకు తెలియదు ఎంతవరకు అది లోపల వెళ్తుంది సో కొన్ని మందికి సెవెన్ నార్మలే ఉంటుంది బట్ ఈ మెకానికల్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటి వెళ్ళట్లేదని అది మేము తీసుకొని పెట్టినప్పుడు వాళ్ళకి సక్సెస్ రేట్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది సో న్యాచురల్ కలిసినప్పుడు ఒక ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ సక్సెస్ రేట్ అంటే మేము ఐఏ చేసినప్పుడు ఇట్ ఆల్మోస్ట్ ఇంక్రీసెస్ టు ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ సో ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ ఇట్ ఇస్ నాట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కొన్ని మందికి ఆ బిలీఫ్ ఉంటుంది చేస్తే వచ్చేస్తుందని అట్లా లేదు ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ పర్సెంట్ డెఫినెట్లీ దర్ ఇస్ అ సక్సెస్ రేట్ అదే ఫెయిల్ అయితే ఒక త్రీ టు ఫోర్ అటెంప్ట్స్ చేయొచ్చు వాళ్ళు మినిమం మినిమం త్రీ టు ఫోర్ అటెంప్ట్ చేయించుకొని దే కెన్ మెజారిటీ కన్సీవ్ ఫస్ట్ త్రీ టు ఫోర్ సైకిల్స్ లో అంటే ఒక సైకిల్ లో ఎన్ని ఎన్ని సార్లు చేస్తే చేయొచ్చు అది టూ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ ఆ నెలలో వీ డూ దర్ ఇస్ దర్ ఆర్ టూ థింగ్స్ దట్ వీ డూ వన్ ఇస్ సింగిల్ ఐఐ ఆ నెలలో ఒక్కసారినే చేస్తాము బట్ ఇన్ ఆ సెంటర్ వీ రెగ్యులర్లీ ఫాలో డబుల్ ఐఐ మేము టూ టైమ్స్ చేస్తాము వన్స్ వీ గివ్ ద ట్రిగర్ ఫర్ ఓవులేషన్ నెక్స్ట్ టూ డేస్ చేస్తాము సో దట్ దట్ ఆల్సో ఇంప్రూవ్స్ ద ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ ఓకే సో ఇన్ఫర్టిలిటీ ని ట్రీట్ చేయడానికి ఉన్నటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ లో ఐఐ అనేది ఒక ట్రీట్మెంట్ అయితే <laughs> based on multiple eggs to get the best eggs out of the female so we mem chestam ante period si second day ki ultrasound chesi val follicular reserve adani chusukoni konni hormonal test cheyistamu based on her scan her age her weight and hormonal reports based on all this we decide on a single uh, dose of hormonal injection aa injection mem roju ipich istam patients ki that injection dose may go on for oka 8 10 12 days atla every 3 4 days mem scan lo chusukuntam response etla ostundi we adjust the injection dose adutho inko injection pedtamu antagonist ni ante normal ga amma వాళ్ళకి ఇప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది బాడీలో అట్లా జరగకూడదు ఎందుకంటే మేము అది బయట తీయాలి సో వీఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ అనదర్ ఇంజెక్షన్ టు ప్రివెంట్ ద ఓబులేషన్ ప్రాసెస్ అండ్ ఫైనల్లీ ఏ రోజు మాకు అన్ని మంచిగా అనిపిస్తుంది స్కాన్లు అన్ని మెచ్యూర్ వస్తుందని ఆ టైంలో ఫైనల్ మెచ్యురేషన్ ఒక ఇంజెక్షన్ ఇచ్చేసి విత్ టైమర్ ఎగ్రీ ట్రిబల్ ఇప్పుడు ఎగ్రీ ట్రిబల్ అంటే మత్తి చేసి అమ్మాయికి మేము ఒక నీడిల్ నీడిల్ పెట్టి దట్ ఈస్ దన్ త్రూ వెజనల్ రోడ్ ఇప్పుడు కింద నుంచి మేము స్కానింగ్తోనే ఒక నీడిల్ పెట్టి ఆ ఎగ్స్ అన్ని మేము బయట తీస్తాము సో వాళ్ళకేం కుట్లేం రాదు ఇట్స్ నాట్ అడ్మిషన్ ప్రొసీజర్ అది డే కేర్ జస్ట్ విల్ కమ్ ఇంటి స్టమక్ చేసి ఒక త్రీ అవర్స్ ఫోర్ అవర్స్ తర్వాత ఇంటికి వెళ్ళొచ్చు ఆ ఎగ్స్ తీసిన టైంలో మేము యాక్చువల్లీ ఆ ఫాలికల్ది వాటర్ కలెక్ట్ చేసుకుంటాము ఆ వాటర్ని మేము ఒక హై మ్యాగ్నిఫికేషన్ మైక్రోస్కోప్ కింద చూసినప్పుడు మాకు ఎగ్స్ కనిపిస్తుంది అప్పుడు ఆ ఎగ్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాము ఎగ్స్ విల్ కమ్ ఇన్ డిఫరెంట్ స్టేజెస్ కొన్ని ఇమెచ్యూర్ ఉంటుంది కొన్ని డిఫరెంట్ ఉంటుంది ఇమెచ్యూర్ మెచ్యూర్ క్వాలిటీ వైజ్ దే మే బి డిఫరెంట్ సో అదని మేము సెగ్రిగేట్ చేసుకుని ఆ రోజు గుడ్ క్వాలిటీ గుడ్ క్వాలిటీ బెస్ట్ క్వాలిటీ మాకు కావాలి ఇప్పుడు అందులో అదే రోజు హస్బెండ్ స్పర్మ్ శాంపిల్ ఇస్తారు స్పర్మ్ ఇస్ ఆల్సో ప
పక్కలో పెడతాము సో ఇట్ హ్యాస్ టు గో అండ్ ఫర్టిలైజ్ అన్ని ఎగ్స్కి మేము పెట్టి విల్ వెయిట్ ఫర్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్లో ఫర్టిలైజేషన్ జరుగుతుంది సో నెక్స్ట్ డే విచ్ చెక్ ఎన్ని ఫర్టిలైజ్ అయిందని త్రీ డేస్ అట్లా అది డిష్లో పెడతాం అది ఏం కావాలి పెరగనికి గ్లూకోస్ ప్రోటీన్స్ అన్ని మీడియాలో ఉంటుంది ఆ డిష్ని మేము ఇన్క్యూబేటర్ లో పెడతాము ఇట్ దట్స్ అ మిషన్ విచ్ విల్ మెయింటైన్ వూమ్ లైక్ టెంపరేచర్ అదని మెయింటైన్ చేసుకుని అదే ఎన్విరాన్మెంట్ గర్భలాకని ఎన్విరాన్మెంట్ ఇస్తున్నది త్రీ డేస్లో పెరిగిస్తాము సో దెన్ ఎంబ్రో ట్రాన్స్ఫర్ ఇస్ డన్ and uh, there are two procedures that you ask me ivf in kot ixi an undi that okay. is icsi intracytoplasmic sperm injection ani adi adi enti adi that so the difference is ipudu iiv me chesina appudu sperm count normally adi 15 million above untadi takku count unna valaki mem iiv chestamu but iiv lo success raavalante oka 6 to 8 million above undali up to 15 anything okay. more than 15 but ivf is done for people with low sperm count less than 5 less than 5 million takku undante valaku iiv lo ane results raadu so they have to so go for ivf, IVF. which is superior but, it is more superior in kot ixi lo ipudu ivf lo no up to 2 million we can guarantee results with ivf but less than 2 million sperm count valaki ledante occasional sperms untadi konni mandi ki and some sperms ki movement e undadu they are just there అంటే లైవ్ ఉంటుంది బట్ మూవ్మెంట్ ఉండదు ఆర్ సమ్ మెన్ హ్యావ్ నో స్పర్మ్ కౌంట్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి మేము ఏం చేస్తామంటే ఒక నీడిల్ పెట్టి టెస్టెస్ నుంచి స్పర్మ్స్ తీస్తాం సో ఇన్ సర్చ్ సిచ్యువేషన్స్ అట్లాంటి స్పర్మ్స్కి మేము అట్లా ఐవిఎఫ్ లాగా పెడితే ఫర్టిలైజేషన్ రాదు సో వీ హ్యావ్ టు హోల్డ్ ద స్పర్మ్ హోల్డ్ ద ఎగ్ ఆ రెండు మేమే ల్యాబ్లో ఇంజెక్ట్ చేస్తాం ఆ స్పర్మ్ని డైరెక్ట్గా ఎగ్కి దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఐసీఎస్ఐ అంటే ఇంట్రా సైటోప్లాస్మిక్ స్పర్మ్ ఇంజెక్షన్ దట్స్ కాల్ ఇక్సీ షార్ట్గా సో దిస్ విల్ ఎన్షూర్ హయ్యర్ ఫర్టిలైజేషన్ రేట్ ఇన్ ద పూరెస్ట్ క్వాలిటీ ఆఫ్ స్పర్మ్ Okay. That's how we are able to give good results for male fertility. So the same project, the fertilization is done in the third day, the third day is done in the best embryo selection. There are the best two or three maximum. Two is selected and in my garb, we will have to do it. We will have to load the IUI, the same procedure. So we will have to do it. It's a simple procedure. We will have to do the embryo transfer for two or three hours. Then we will have to wait for 15 days for the medicines. We will have to do the garb supporting. Most of them it is gel and vaginal gels, tablets. ఉంటుంది సో సమ్ టైమ్స్ వి గివ్ ఇంజెక్షన్ సపోర్ట్ ఆల్సో అది ఫిఫ్టీన్ డేస్ వరకు తీసుకోవాలి వాళ్ళు ఫిఫ్టీన్ డేస్ తర్వాత రిజల్ట్ తెలుస్తుంది ఓకే అంటే ఇప్పుడు మీరు ఒకవేళ వన్ ఆర్ టూ ఎంబ్రియోస్ వాడతారన్నారు కదా మిగతా ఎంబ్రియోస్ కూడా ఉంటాయి కదా సో వాటిని ఏం చేస్తారు అదే దట్స్ దట్స్ అ వెరీ గుడ్ ఆప్షన్ ఫర్ పేషెంట్స్ ఇప్పుడు మేము యూస్ చేస్తాం ఓన్లీ వన్ ఆర్ టూ బట్ హోల్ ఐవిఎఫ్ ఇస్ డన్ టు గెట్ మల్టిపుల్ లెగ్స్ బెస్ట్ ఎంబ్రియో ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ సెలెక్టెడ్ బట్ ఉన్న ఎంబ్రియోస్ మంచి గుద్ అంటే ఇప్పుడు గ్రేడ్ వన్ టూ త్రీ అట్లా ఉంటుంది గ్రేడ్ త్రీ అదని మేము డిస్కార్డ్ చేసేస్తాము బట్ ఉన్న మంచి ఎంబ్రోస్ వన్ ఆర్ గ్రేడ్ వన్ అండ్ టూ ఎంబ్రోస్ ఆర్ స్టోర్డ్ ఇన్ క్రయో క్యాన్స్ దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఫ్రీజింగ్ అని ఓకే ఇప్పుడు ఐస్లో పెట్టింది లాక్క సో దీస్ ఎంబ్రియోస్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ అండ్ దే ఆర్ ఫ్రోజన్ విత్ ఇన్ స్ట్రాస్ సో అదిలో టూ టెక్నిక్స్ ఉంది ఒకటి పాతది స్లో ఫ్రీజింగ్ అని ఇప్పుడు అంతా మేము యూజింగ్ విట్రిఫికేషన్ టెక్నిక్ ఇట్ ఇస్ వెరీ సక్సెస్ఫుల్ సో ద ఎంబ్రోస్ జస్ట్ రిమైన్ లైక్ దట్ ఒకసారి పెట్టిన తర్వాత మేము తీసిన వరకు అది అట్లనే ఉంటుంది సో ఎంబ్రోస్ క్యాన్ బి స్టోర్డ్ ఫర్ అప్ టు నియర్లీ ఫైవ్ ఇయర్స్ సో వాళ్ళకి ఏం అడ్వాంటేజ్ అంటే ఒకటి వాళ్ళకి ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ వస్తేనూ దే కెన్ స్టోర్ ఇట్ ఇప్పుడు వాళ్ళకి సెకండ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఏమైనా కావాలంటే దే కెన్ నెక్ జస్ట్ కమ్ ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ ఫర్ ఎంబ్రో ట్రాన్స్ఫర్ డైరెక్ట్గా అంటే ఎన్ని ఏళ్ళ వరకు స్టోర్ చేయొచ్చు ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు యా నో ప్రాబ్లం అట్ ఆల్ అండ్ ద అదర్ థింగ్ ఇస్ ఇప్పుడు ఏమైనా ఫెయిల్ అయిందంటే ఐవిఎఫ్ బిసి ఐవిఎఫ్ ఇస్ ఆల్సో నాట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇట్ క్యాన్ ఫెయిల్ యా సో వెన్ ఇట్ ఫెయిల్స్ వాళ్ళకి స్టోర్డ్ ఎంబ్రోస్ ఉందంటే వాళ్ళు జస్ట్ నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఇంజెక్షన్స్ ఎగ్రెటర్వల్ అదని ఉండదు వాళ్ళు జస్ట్ దే కెన్ కమ్ బ్యాక్ గర్భ లైనింగ్ ట్యాబ్లెట్స్తో తయారు చేస్తాము చూసుకొని స్కాన్లో రైట్ టైమింగ్లో మేము అది వామ్ చేస్తాం అంటే ఆ రోజు తీసి వామింగ్ మీడియాలో పెట్టి కొన్ని అవర్స్ కల్చర్ చేసి మంచికి సర్వైవ్ అయిందంటే వాపస్ వాళ్ళు గర్భకు పెట్టేస్తాం ఇదంతా మళ్ళీ వాళ్ళు అందరూ కోవాల్సిన అవసరం లేదు అవసరం లేదు బికాస్ ఆఫ్ ద ఎంబ్రియో ఫ్రీజ్ దట్ ఇస్ ద రీజన్ ఫర్ ఐవిఎఫ్ యా వాళ్ళకి ఒక్క స్టిమ్యులేషన్ తో ఒక పేషెంట్ కి మినిమం 2 సైకిల్స్ వస్తుంది అట్లా ఓకే ఒకవేళ 2 సైకిల్స్ కూడా ఫెయిల్ అవుతే వాళ్ళు నెక్స్ట్ సైకిల్ కి ఏమన్నా అర్హుల అంటే ఆర్ ది ఎలిజిబుల్ yes definitely but అప్పుడు ఫెయిల్ అవుతే వి నీ టు సిట్ అండ్ సి వైట్ అస్ ఫెయిల్ ఫస్ట్ ఎందుకు అని రీజన్ తెలుసు ఎందుకు అని యా సి బికాస్ వి కాంట్ జస్ట్ గో ఆన్ డింగ్ ఐవిఎఫ్ 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 అట్లా అవునా ఒక్కసారి కూర్చొని మీ టు సి హౌ వర్ ది ఎంబ్రియో ఎట్లా గర్భ ఎట్లా వచ్చింది
టూ ఐవీఎఫ్స్ త్రీ ఐవీఎఫ్స్ ఫెయిల్ అవుతారు వాళ్ళు అండ్ సమ్ టైమ్స్ ద రీజన్స్ ఆర్ నాట్ వెరీ మచ్ క్లియర్లీ ఆబ్వియస్ సో వన్ థింగ్ ఇస్ వీ నీ టు సిట్ డౌన్ అండ్ లుక్ ఇప్పుడు వాళ్ళు ఏం ప్రోటోకాల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ వీ హవ్ యూస్ ఫస్ట్ ఎందుకంటే ఐవీఎఫ్లో ఇంజెక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు చాలా ప్రోటోకాల్స్ ఉన్నాయి దర్ ఇస్ సంథింగ్ షార్ట్ ప్రోటోకాల్ ఆంటగోనిస్ ప్రోటోకాల్ లాంగ్ ప్రోటోకాల్ అని సో వన్ థింగ్ ఇస్ వాట్ ఇస్ ద ప్రోటోకాల్ మేక్ అ డిఫరెన్స్ ఇప్పుడు ఇంజక్షన్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంకోటి మేము ఎంబ్రో ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తాం కదా మోస్ట్లీ డే త్రీ చేస్తాము అప్పుడు నెక్స్ట్ టైం యూ హ్ టు థింక్ ఆఫ్ డూయింగ్ డే ఫైవ్ ట్రాన్స్ఫర్ దట్ ఇస్ కాల్ బ్లాస్టోసిస్ట్ విచ్ గివ్స్ అ బెటర్ ప్రెగ్నెన్సీ రేట్ సో బ్లాస్టోసిస్ ట్రాన్స్ఫర్ వీ కెన్ చేంజ్ ఇట్ అండ్ ద అదర్ థింగ్ ఇస్ నౌ సపోజ్ యూ ట్రాన్స్ఫర్ వీ ఫీల్ ద ఎంబ్రో ఇస్ గుడ్ ఇప్పుడు చూసినప్పుడు మేము ఏం చూస్తామంటే నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ కావాలి లెక్క పెడతాము ఫోర్ సెల్ ఎయిట్ సెల్ వచ్చింది గ్రేడ్ వన్ ఉంది వాట్ వీ డోంట్ నో ఇస్ ద జెనెటిక్ నేచర్ ఇప్పుడు చాలా మందికి ఇప్పుడు ఐవీఎఫ్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు వాట్ ఇస్ సీన్ ఇస్ ద ఎంబ్రోస్ మే నాట్ బి ఎవ్రీ ఎంబ్రో దట్ ఫార్మ్స్ ఇస్ నాట్ జెనెటికలీ నార్మల్ so mm-hmm. seeing we cannot know the genetics of the embryo so now there are tests ed amma mem embryo ni biopsy chestam ipudu adlo eight cells unnay ante ledante blastocyst lo konni cells teeskoni we are going to send it to the genetic lab for a test to know edanni appudu embryos ni freeze chestam then we await the results wal report lo istharu aneuploidy ani because that is known as genetic problem with the embryo so if such embryos cannot be transferred ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నా వాళ్ళకి ఫెయిల్ అవుతుంది దో ఇట్ లుక్స్ నార్మల్ ఇట్ మే బీ జెనెటికలీ అబ్ నార్మల్ సో దిస్ స్క్రీనింగ్ ఇస్ కాల్డ్ ఎస్ ప్రీ ఇంప్లాంటేషన్ జెనెటిక్ స్క్రీనింగ్ ఆఫ్ ద ఎంబ్రోస్ పీజీఎస్ అని విచ్ ఎస్ అ యాడెడ్ అడ్వాంటేజ్ ఫర్ పీపుల్ విత్ వన్ ఆర్ టూ ఐవియర్ ఫెయిల్డ్ వేర్ వీ సెలెక్ట్ ద బెస్ట్ ఎంబ్రో అండ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్ టు దెమ్ నో ఇఫ్ ద ఎంబ్రో ఇస్ గుడ్ నా ద థింగ్ ఇస్ ద యూట్రస్ ఆల్సో షుడ్ బి రిసెప్టివ్ ఇప్పుడు మామూలుగా మేము ఏం చేస్తాము గర్ స్కానింగ్ లో మాకు లైనింగ్ కనిపిస్తుంది స్కానింగ్ లైనింగ్ మంచిగా ఉంది ఎయిట్ టెన్ ట్వెల్ అదర్ రెగ్యులర్ లైనింగ్స్ దట్ వీ నీడ్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్ బట్ స్కానింగ్ లో చూసినప్పుడు మాకు ఇప్పుడు లైనింగ్ మంచిగా ఉంది బట్ ద రిసెప్టివిటీ ఇట్ ఇస్ నాట్ హ్యాపీనింగ్ దెన్ వీ నీ టు సస్పెక్ట్ ఇప్పుడు నార్మల్ గా ఒక ప్రొసీజర్ చేస్తాం మేము హిస్టోస్కోపీ అని విచ్ ఇస్ అ డన్ అండర్ అనస్తీసియా వీ పుట్టిన కెమెరా అండ్ విచ్ చెక్ ద యూట్ర అండ్ క్యావిటీ అందులో ఏం తెలుస్తుంది ఏమైనా సెప్టమ్ ఉందా విచ్ ఇస్ అ బర్త్ డిఫెక్ట్ పాలిప్స్ ఫైబర్స్ అదే కనిపిస్తుంది బట్ ఫంక్షన్ ఫంక్షనాలిటీ ఇప్పుడు ఆ ఎంబ్రోస్ వచ్చినప్పుడు ఆ ఎండోమెట్రమ్ హ్యాస్ టు అండర్ గో మాలిక్యులర్ చేంజెస్ అని పినోపోర్స్ అదని వస్తుంది విన్ ద ఎండోమెట్రమ్ విచ్ విల్ గో అండ్ గ్రాస్ప్ ద ఎంబ్రియో సో అది ఒక టాక్ బిట్వీన్ ఎంబ్రియో అండ్ యూట్రస్ అక్కడ కరెక్ట్ గా జరగలేదంటే ప్రెగ్నెన్సీ రాదు సో దర్ ఇస్ అ టెస్ట్ టు నో ద రిసెప్టివిటీ స్టేటస్ ఆఫ్ ఎంబ్రియో ఇస్ ఫంక్షనల్ టెస్ట్ అది ఇదని అనటామికల్ స్ట్రక్చరల్ టెస్ట్ హిస్టోస్కోపీ అదని ఫంక్షనల్ టెస్ట్ ఇస్ కాల్ ఎండోమెట్రల్ రిసెప్టివిటీ దట్ ఇస్ కాల్ ఎరా సో హియర్ వాట్ విడోస్ ఒక గర్భ లైనింగ్ తయారు చేస్తాం స్కాన్ లో ఏ రోజు మంచిగా అనిపిస్తుంది ఇన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఎంబ్రియో వీ టేక్ అ బయోప్సి ఓకే బయోప్సి తీసి ఈ సెండ్ టు ద మాలిక్యులర్ జెనెటిక్ ల్యాబ్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గివ్ అస్ అ రిపోర్ట్ టెలింగ్ అది రిసెప్టివ్ ఉందా నాన్ రిసెప్టివ్ ఉందని సో ఇఫ్ ఇట్ కమ్స్ అస్ నాన్ రిసెప్టివ్ దే గోయింగ్ టు ఓవెన్ టెల్ అస్ ఏ ఏం ఎంత డోస్ పెట్టాలి అదని రిసెప్టివ్ చేయనికి సో దిస్ నాలెడ్జ్ ఇస్ యూస్డ్ ఫర్ ద పేషెంట్స్ నెక్స్ట్ సైకిల్ నెక్స్ట్ సైకిల్ నెక్స్ట్ సైకిల్కి అది యూజ్ చేసి దెన్ వీ సెలెక్ట్ ద బెస్ట్ ఎంబ్రో త్రూ పీజీఎస్ ట్రాన్స్ఫర్ అట్ ద రైట్ టైం సో అన్ని క్లిక్ అవుతున్నాయి అక్కడ సో మెయిన్ ఐవీఎఫ్ ఫెయిల్స్ వన్ థింగ్ ఇస్ వీ నీ టు నో హౌ ఇట్ వాస్ డన్ వాజ్ ఇట్ టెక్నికలీ రైట్ వాజ్ అట్ టైమింగ్ రైట్ సో లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ఇట్ ఫెయిల్స్ టు యాక్చువల్లీ స్టడీ అండ్ ప్లాన్ ద నెక్స్ట్ సైకిల్ సో ఇట్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ పర్ఫెక్ట్లీ ఫర్ ద పేషెంట్ సో కపుల్స్ మీ దగ్గరికి ఈ ఇన్ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్తో వచ్చినప్పుడు మీరు ఏదైనా సర్జరీస్ సజెస్ట్ చేస్తారా అంటే వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ని రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి ఎన్ని సర్జరీస్ లాంటివి ఏమైనా ఉంటాయి అందులో సో దట్స్ వాట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఫర్టిలిటీ ఇష్యూస్ మేము మెడికల్ లైన్లో ట్యాకిల్ చేయొచ్చు బట్ కొన్ని కండిషన్స్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మేము స్కానింగ్ చేసినప్పుడు గర్భం ఏమైనా ఫైబ్రాడ్స్ కనిపించింది ఊబరిలో సిస్ట్ సిస్ట్ కెన్ బి ఆఫ్ టూ టైప్స్ ఒకటి సింపుల్ సిస్ట్ ఉంటుంది కొన్ని మందికి ఎండోమెట్రాటిక్ సిస్ట్ అని సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ రిక్వైర్ సర్జికల్ మేనేజ్మెంట్ లేదంటే వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్సెస్ తగ్గిపోతుంది అక్కడ ట్యూబ్స్లో కొన్ని మందికి వాటర్ కలెక్షన్ ఇంత ట్యూబ్స్ హైడ్రోసాల్పింగ్స్ అని ఉంటుంది so all this we are related to some kind of infections so we do a this procedure is called laparoscopy where valiki matti chesi oka budda degara oka chinna incision petti we put a camera
సో యాక్చువల్ గా ఏజ్ కూడా చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది అంటే పలానా ఏజ్ వాళ్లే ఇటువంటి ట్రీట్మెంట్స్ ఫాలో అవ్వాలి ఎందుకంటే బియాండ్ దిస్ ఏజ్ మీకు అసలు ఎఫెక్టివ్ అవ్వదు అంటే దెర్ ఇస్ నో ఎఫెక్ట్ ఆన్ యూ అని చెప్తూ ఉంటారు సో హౌ ఫార్ ఇట్ ఇస్ కరెక్ట్ డాక్టర్ సి వన్ థింగ్ ఇస్ దర్ ఇప్పుడు ఐవిఎఫ్ యూఆర్ డూయింగ్ విత్ అయర్ ఓన్ ఎగ్స్ ఇప్పుడు అంతా దే కమ్ విత్ ఊసెట్ డొనేషన్ ఇప్పుడు ఎగ్స్ లేనిదంటూ మీ కెన్ దే కెన్ గో ఫర్ డొనేటెడ్ ఎగ్స్ సో దట్ యూజువలీ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత అదే చేయాలి బికాస్ దే హవ్ అచీవ్డ్ మెన పాస్ నౌ ఇఫ్ యూ ఆస్క్ మీ దర్ ఇస్ నో లిమిట్ ఐ మీన్ ఇప్పుడు ఎవరికైనా ప్రెగ్నెన్సీ రావచ్చు ఒక గర్భ ఉందంటే అక్కడ డెఫినెట్ గా ప్రెగ్నెన్సీ వస్తుంది అక్కడ సో ద ఓన్లీ థింగ్ ఇస్ వీ హ్యావ్ టు సెట్ అవర్ ఓన్ లిమిటేషన్స్ బికాస్ ప్రెగ్నెన్సీ రేట్ ఇస్ వెరీ గుడ్ సెవెంటీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఇప్పుడు ఊసెట్ డొనేషన్తో రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద ఫీమేల్ ఏజ్ బట్ ఇఫ్ వీ హ్యావ్ టు థింక్ లాజికలీ ఎథికలీ ఒక వీ హ్యావ్ డిసైడెడ్ అరౌండ్ ఫార్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ యాజ్ అ కట్ ఆఫ్ బియాండ్ విచ్ మేము ఇప్పుడు ప్రెగ్నెన్సీ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తలేదు మా సెంటర్లో దట్ ఈస్ మెయిన్లీ బికాస్ ఇప్పుడు ఫార్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్కి వాళ్ళకి ప్రెగ్నెన్సీ వస్తేను ఇఫ్ యూ థింక్ ద లైఫ్ స్పాన్ ఆఫ్ దట్ చైల్డ్ వాళ్ళ ఎడ్యుకేషన్ కంప్లీట్ చేసి the uh, the couple have to be their life span undal kada time varuku avu na avu almost 70 80 years ali vaala medical issues malli so that is the reason we have a cut off at around 48 just because right. we can do the miracles we can't do them ఏంటి <laughs> అవును సి కమింగ్ టు మెన్ కదా యా ఇట్ ఈస్ క్వైట్ వీఆర్ సీన్ క్వైట్ ఆఫర్ నౌ డేస్ ఆఫ్ అజోస్ పర్మి అనే వే దే హ్యావ్ నో స్పర్మ్స్ అట్ ఆల్ సో దేర్ ఆర్ టూ రీజన్స్ ఫర్ దట్ ఒకటి ఇట్ మే బి జెనెటిక్ అంటే వాళ్ళకి పుట్టినప్పటి నుంచి అక్కడ స్పర్మ్ ప్రొడక్షనే లేదు దీస్ ఆర్ కాల్డ్ అస్ నాన్ అబ్స్ట్రక్టివ్ అజోస్ పర్మి అని అంటే హెరిడిటరీ హెరిడి ఇట్ మే నాట్ బి హెరిడిటరీ బట్ దెర్ ఇస్ సమ్ జెనెటిక్ కాస్ ఫర్ ఇట్ అక్కడ ప్రొడక్షన్ లేదే లేదంటే ద అదర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ అక్కడ ప్రొడక్షన్ అవుతుంది బట్ కొన్ని అక్కడ బయట నుంచి ఆ ట్యూబ్స్ నుంచి రావాలి కదా బయటకి ఆ ట్యూబ్స్లో ఎక్కడైనా బ్లాక్ ఉంటుంది దట్ ఈస్ కాల్డ్ అబ్స్ట్రక్టివ్ అజోస్ పర్మి అని సో బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఆ స్పర్మ్స్ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు కమ్ అవుట్ సో ద అడ్వాంటేజ్ విత్ దెమ్ ఇస్ అది అన్ని మేము డిఫరెన్షియేట్ ఎట్లా చేయాలి స్కానింగ్ ద్వారా ఒక స్కానింగ్ స్కూటల్ స్కాన్ చేపిస్తాము అండ్ అలాంగ్ విత్ దట్ సర్టన్ హార్మోనల్ టెస్ట్ ఈ రిపోర్ట్స్ వచ్చిన తర్వాత మాకు ఒక ఐడియా వస్తుంది హూ క్యాన్ హ్యావ్ స్పర్మ్స్ హూ మే నాట్ హ్యావ్ స్పర్మ్స్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ వీ అడ్వైస్ దెమ్ ఒక టెస్ ఆ ప్రొసీజర్ అని అది దట్ ఇస్ కాల్డ్ టెస్టిక్యులర్ స్పర్మ్ ఆస్పిరేషన్ సో ఇఫ్ దర్ ఇస్ అబ్స్ట్రక్టివ్ అజోస్ పర్మ్ యా ట్యూబ్స్ బ్లాక్ నుంచి అయిందంటే వీ కెన్ పుట్ అ స్మాల్ నీడిల్ అండ్ టేక్ అవుట్ ద స్పర్మ్ దట్ ఇస్ దన్ అండర్ లోకల్ అనెస్ తీసే వాళ్ళకి ఏం మత్తేమి ఇవ్వము ద సింపుల్ నీడిల్ ఇస్ పుట్ అండ్ ద స్పర్మ్స్ ఆర్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ఇట్ అట్లాంటి స్పర్మ్స్ నిమి మిక్సీలో యూస్ చేసుకోవచ్చు అమ్మాయి ఎగ్స్ ఇప్పుడు మాకు ఎంత ఎగ్స్ వస్తుంది టెన్ ట్వెల్వ్ ఎగ్స్ మాకు కావాలి ఉంది టెన్ ట్వెల్వ్ స్పర్మ్స్ అక్కడ ఎగ్స్కి సో వి డోంట్ నీడ్ దట్ హ్యూజ్ నంబర్స్ మిలియన్స్ అంత అవసరం లేదు లైక్ ఐఐ నో కమింగ్ టు ద నాన్ అబ్స్ట్రక్టివ్ అజోస్ పర్మి అక్కడ స్పర్మ్సే లేదంటే సి వన్ థింగ్ ఇస్ దే కెన్ స్టిల్ గో ఫర్ మైక్రోసర్జికల్ స్పర్మ్ ఆస్పిరేషన్ వేర్ సమ్టైమ్స్ వీ డూ గెట్ ఒక్కొక్క మందిలో వస్తుంది స్పర్మ్ దొరుకుతుంది బట్ ఓన్లీ థింగ్ సమ్టైమ్స్ ఇట్ మే బి ఇమ్మెచ్యూర్ విచ్ మే నాట్ గివ్ సఫిషియంట్ రిజల్ట్స్ సో ద లాస్ట్ ఆప్షన్ ఫర్ దెన్ మిస్ టు గో ఫర్ అ డోనర్ ఇన్సెమినేషన్ సో డే దే నీడ్ నాట్ బి స్కేర్ ఆఫ్ డోనర్ ఇన్సెమినేషన్ బికాస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డన్ త్రూ సెమెన్ బ్యాంకింగ్ సో ఆల్ ద స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఆర్ డన్ వాళ్ళకి సిరోలాజికల్ టెస్ట్ అన్ని ట్రాన్స్మిసిబుల్ డిజీజ్ టెస్ట్ అన్ని చేసి అండ్ యూ గెట్ సెవెన్ టుడే విచ్ కెన్ బి మ్యాచ్ టు ద హస్బెండ్ ఇప్పుడు వాళ్ళ బ్లడ్ గ్రూప్ హైట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఐ కలర్ స్కిన్ కలర్ హెయిర్ కలర్ అన్ని మ్యాచ్ చేసింది శాంపుల్స్ ఇప్పుడు దొరుకుతుంది సో అట్లాంటి మ్యాచ్ చేసి సో ఇది సింపుల్ ప్రొసీజర్ యాక్చువల్లీ దెన్ లైక్ ఐవై వాళ్ళకి అంత ఐవీఎఫ్ లెక్క పెద్ద ప్రొసీజర్ ఏం కాదు అమ్మాయిది ఎగ్ ట్రాక్ చేసుకుంటాము వైఫ్ది ఓవలేషన్ టైంలో మ్యాచ్ చేసింది సెవెన్ శాంపుల్ని ప్రిపేర్ చేసి వాళ్ళు గర్భకి ఎక్కించుకోవచ్చు దట్ ఇస్ కాల్డ్ ఐ డోనర్ ఇన్సెమినేషన్ అని కమింగ్ టు ద ఫీమేల్ పార్ట్నర్లో ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఎగ్స్ ఇప్పుడు లేదంటే సి వన్ థింగ్ దట్ వీస్ వీ రూట్ ఉన్లీస్ పోస్ట్ మెనపాస్ ఇప్పుడు అమ్మాయి వాళ్ళకి ఎగ్స్ నార్మల్గా తగ్గిపోతుంది సో బై ద టైమ్ దే దే ఫినిష్ దర్ పీరియడ్స్ అండ్ ఆల్ బై ఫార్టీ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇట్ స్టాప్స్ యాక్చువల్లీ సో అప్పుడు తర్వాత వాళ్ళకి
almost six cycles low, majority 60 to 70 percent get pregnancy out of this. Whereas in IVF, Ipadu, natural consumer 10 percent and IVF because of IVF they are achieving a success rate of nearly 40, 50 percent which okay. is actually very high. But uh, patients ki adi takwani. But comparatively you have to see for natural conception IVF is a very good treatment. Vandana Garu, Mari Hegde Fertility Center, Pudmanik Dilshuk Nagarlo and Madhapurlo, Salo, so super chala fast running fertility center in Chepachu. Mari, even Nikuda treatments of any allagi infertility problems and it Nikuda, Mara Central manages. So, Madhi basically had the mouth to mouth publicity. It was established in 1978, I think nearly 40 years long. The only thing about us is we have core competence is quality. So Call. the thing with me is that we actually, I look into all the protocols, I design the protocols, everything, though we have a very good team, we have a complete, uh, the staff, everybody is trained very well, the doctors with me are also very good, but the most of the things, the decision taking, the egg travel, the embryo transfers, the protocols, the basically the injection, the stimulation, so everything we look into the smallest detail. So if we uh, tie up all those loops, that's how the success rate improves. Mm. So once we get into everything. I feel that uh, we are giving more importance in the lab. Lab, if the embryology lab, lo, we maintain the best quality. Okay. So, we compromise whether with respect to the instrument that we buy or the media, the disposables we use. Everywhere, everywhere we maintain a very good quality environment. Mm. And I think that will add on definitely for the success rate. The IVF law, the most important thing is the quality care. Quality care. Chala difference. Put 5% mark echo was the nakada. It matters a lot for patients akada success rate. Hmm. Adi 40, 45 out there, 50, 60 out there. That changes the whole uh, game akada wale patients ki. So, we turn it well, other fertility centers can now go to Manaki. Hegde Fertility Center is something very special. And they are uh, the kind, kind of chai. patients we are getting are also very nice actually. And they are so lovely taru, touches. Ah, touches ah, touch walaki, adi mein so, that yes. bonding is very nice with patients also. Taru, at least they, they understand it. Hmm. When we tell them, no, you have to do it, 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 you have So, what I feel is everybody is going to get pregnant. Some of them conceive sooner, some of them get time. Hmm. Definitely yeah. everybody will get pregnant. And in the fertility center, we have a lot of treatments that we have to do abroad. That is also true word of mouth actually. Initially, we were not in the Raval, but patients themselves started sending their relatives abroad, but that's why we have to pick up. And why, what is the so, reason? How many medications are you doing? A lot of virus patients are doing that. Yeah, that is, that is something that today I think India is leading actually. If you have a technology in the West, you have a lot of time for years it may take medical advances. But if you have a lot of time, you have a lot of time. Because it's almost on par with all the internet and the transportation and everything is smooth today. So I think technologically we are on par with every international fertility center. Doctors actually today are much well trained. In India, I think the doctors are the best. Mm. So, you put on that the quality of education over here is very good. So, I think IVF is the best here. And the most important thing is cost. With respect cost. to the cost, if you look at how much IVF costs in America or in Europe, India is very, very less we are doing it Compare for. Compared to Chala Compare Takua. Chala takua actually, mm. though patients here may feel that it is more, yeah. But comparatively, to Kata Chala, so what happened? Medical tourism improved. Oh. Because they feel that this is a lesser cost with the same quality. In fact, actually better quality, I would better say. Quality. And we give a lot of time for them. You must not the waiting. Chala unta di. Waiting until IVF kaal and they approach na IVF kaal na chayar atla. Whereas in India, if they need, we we yeah we look into everything actually. So we give them that quality, that uh, ambience, and we are giving the best uh, training, trained doctors also. So everything is good, I think. They are getting a whole, whole package deal in India. Lo. So this is why I congratulate you because it is the Higde Fertility Center and Times of India Survey. Prakaran choose so in Hyderabad, lo, it is the third position. And in South India, lo, choose it is in the fourth position. Yeah, thank you so much. <laughs> so if you want to talk about the reasons, maybe you want to talk about the reasons. Yeah, so that is the reason in our places lo, and you have one mini hearts. Yeah, yeah, thank you so much. Yeah, it's all credit to patients, I think. <laughs> patients. Mm. Patients, patients. Yeah, that is true. <laughs> So actual ga maniki success rate ane di personalized ga this kunta ra like pote individual success rate this kunta ra. Actually, aim ante success rate pur globally choose the IVF ko ka success rate is around 40 to 50 percent. Mm. But anyway, coming to IVF success rate no, it is usually pur couples watchin apuro we tell them their success rate pur whatever be the world success rate or anybody. A couple watchin apuro wal problems ki me me walak success rate is tam. Mm. Pur koni mandi male factor tos tar. Amma ye chala tak kunte the 22, 24 years only husband sperm is poor the count or anything. That time they have very good success rate actually IVF low. Yeah, almost everybody gets pregnant because the main problem is egg and sperm is not meeting because of low sperm count. So, if you have a sperm in the chest, you can get a sperm in the chest. You can get a sperm in the chest. Almost good success rate. Mm. That's the tubes issue. If you have tubes in the block, 
ద రీజన్ ఈజ్ క్వైట్ క్లియర్ దర్ ద పాత్ వాజ్ నాట్ క్లియర్ అని సో ఇప్పుడు మేము అది ల్యాబ్లో చేసి పెడితే వాళ్ళకు సక్సెస్ రేట్ వచ్చేస్తుంది ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంది అమ్మాయిది ఎగ్స్ ఇప్పుడు మీ కాండ్ ఎనీథింగ్ అవుతుంది అమ్మాయి ఏమవుతుంది ఇప్పుడు అంత అమ్మాయికి ఏజ్ ఎక్కువ అవుతే యూజువలీ ఎగ్స్ తగ్గుతుంది అమ్మాయి వాళ్ళకి ఫిక్స్డ్ ఎగ్ రిజర్వ్ అని ఉంటుంది సో దెర్ ఇస్ నో ఎగ్ ప్రొడక్షన్ దర్ మెన్ కి ఇప్పుడు లైఫ్ లాంగ్ స్పర్మ్ ప్రొడక్షన్ ఉంటుంది వాళ్ళు ఇప్పుడు టిల్ ఎనీ ఏజ్ దే హ్యావ్ కంటిన్యూస్ స్పర్మ్స్ సో వాళ్ళకి అది ఏజ్ రిలేటెడ్ అంత అంత ప్రాబ్లమ్స్ ఉండదు ఫీమేల్స్ కి దే ఆర్ బాన్ విత్ డెఫినెటివ్ నంబర్ ఇంత ఇంతనే ఎగ్స్ అని ఉంటుంది సో చాలా మందికి అది తెలీదు సో దే ఆర్ నెవర్ అవేర్ సో వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మేము చెప్తాం వాళ్ళకి ఇప్పుడు నార్మల్లీ గర్ల్స్కి ట్వంటీ ఎయిట్ థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత ఆ ఏజ్ రేట్ డిక్లైన్ ఇంకా ఫాస్ట్గా జరుగుతుంది సో ట్వెల్వ్ ఇయర్స్ ఫ్రమ్ దేర్ వెన్ దే హిట్ ప్యూబర్టీ పీరియడ్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా అక్కడ నుంచి ఎగ్స్ తగ్గి తగ్గి థర్టీ ఇయర్స్ తర్వాత డ్రాస్టిక్లీ తగ్గిపోతుంది సో వెన్ ఎగ్స్ స్టార్ట్ డిక్రీసింగ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు రీచ్ మెనపాస్ మెనపాస్ టైంలో ఎగ్స్ అని కంప్లీట్ అవుతుంది సో ఆ తర్వాత ప్రెగ్నెన్సీ ఛాన్స్ ఉండదు సో వన్ థింగ్ వెన్ ఎగ్ స్టార్ట్స్ డిక్రీసింగ్ ఇన్ నంబర్ ఒకటి క్వాంటిటీ అక్కడ తగ్గుతుంది అదితో క్వాలిటీను తగ్గుతుంది దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బికాస్ క్వాంటిటీ తగ్గుతూనే పర్వాలేదు మాకు అక్కడ ఎగ్స్ కొన్ని నంబర్స్ వస్తున్నా పర్వాలేదు మేము వీ క్యాన్ అచీవ్ ప్రెగ్నెన్సీ బట్ ఒకసారి ఎగ్ క్వాలిటీ ఎఫెక్ట్ అవుతే ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ టు గివ్ ప్రెగ్నెన్సీ ఇన్ ఐవీఎఫ్ సో అక్కడ మాకు రిజల్ట్స్ కాంప్రమైజ్ అవుతుంది దట్ ఈస్ వన్ పార్ట్ వేర్ వీ హ్యావ్ నో ట్రీట్మెంట్ వీ హ్యావ్ టు జస్ట్ ఎగ్ ద ఎగ్ ఎట్లా వచ్చింది అట్లా ఇంజెక్ట్ చేస్తాము ఎంబ్రోస్ ఇట్ బికమ్ పూర్ క్వాలిటీ సచ్ ఎంబ్రోస్ మే నాట్ ఇంప్లాంట్ దేర్ వీ హ్యావ్ నో కంట్రోల్ దట్స్ హౌ ఐవీఎఫ్ సక్సెస్ రేట్ డిక్రీసెస్ ఇఫ్ గర్ల్స్ కమ్ ఓల్డర్ Okay. With poorer quality. So one thing is IVF is more successful in the younger age women with better quality eggs. Okay. That is important. And in court, we have a garbal lining. Garbal lining is a little bit thick, little bit thick, little bit thick, little bit thick. But the garbal lining is thin. That's why we don't have treatment. We have maximum tablets and we have a little bit of a thin lining. But we have a thin lining. 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 The last option is if the embryo is good. They can opt for surrogacy. If the relatives are ready, they will deliver the garbal lining. She will deliver and hand over the baby back. That's the last option for such women. So these are the only places where we are stuck with our IVF results. But otherwise, IVF is a very good procedure for other Uh, success pregnancy results yeah కానీ ఇన్ని ట్రీట్మెంట్స్ వచ్చిన ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ ఇన్ఫర్టిలిటీ అనేది ఈ ఈ టైంలో చాలా పెరిగిపోయింది అంటే మెనీ పీపుల్ ఆర్ కంప్లైంటింగ్ అబౌట్ ద సేమ్ థింగ్ అన్నట్టుగా అయిపోయింది అంటే అసలు ఎగ్జాక్ట్ రీజన్ ఏంటి డాక్టర్ చెప్పండి ఇన్ఫర్టిలిటీ ఇంతగా పెరగడానికి ముఖ్యమైన కారణాలు ఏంటి అకార్డింగ్ టు యూ అంటే లైఫ్ స్టైల్ ఇస్ చేంజింగ్ టుడే సి వన్ థింగ్ ఇస్ లైఫ్ స్టైల్ చేంజింగ్ మెయిన్లీ బికాస్ ఆఫ్ ద ఫుడ్ ఫుడ్ అంతా ఇప్పుడు కంటామినేషన్ పెస్టిసైడ్స్ ఎవ్రీవేర్ ఒకటి పొల్యూషన్ దట్ ఈస్ కంటామినేటెడ్ ద ఎన్విరాన్మెంట్ మాకు అండ్ అదర్ థింగ్ ఇస్ లైఫ్ లైఫ్ స్టైల్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇస్ వెరీ స్ట్రెస్ఫుల్ నౌ డేస్ యా వెరీ స్ట్రెస్ఫుల్ వాళ్ళకి జాబ్ టైమింగ్స్ అన్ని ట్రావెల్ టైమింగ్స్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఫుడ్ దట్ దేర్ ఈటింగ్ ఆ స్ట్రెస్తో వచ్చింది ఆల్కహాల్ టేకింగ్ స్మోకింగ్ నో ఎక్స్ లిటరలీ సెడెంటరీ లైఫ్ ఇప్పుడు సో దట్ ఈస్ ఆల్ క్రియేటింగ్ లాట్ ఆఫ్ హ్యావర్క్ సో బేసిక్లీ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ ఆల్ దట్ ఈస్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఇంకోటి ఏమంటే ఇప్పుడు చాలా డిజీజెస్ కొత్త కొత్తగా వస్తుంది ఇప్పుడు యంగ్ ఏజ్లో దే గెట్ బికమ్ డయాబెటిక్ హైపర్ టెన్సివ్ సో ఆల్ దీస్ ఆర్ యాడింగ్ టు ఫర్టిలిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఇంకోటి ప్రెగ్నెన్సీస్ బికమింగ్ రిస్కియర్ ఇప్పుడు దాన్ని యంగ్ ఏజ్లో వస్తే ప్రెగ్నెన్సీ ఆల్సో ఇస్ గుడ్ బి మోర్ రిస్కియర్ విత్ ఆల్ దీస్ ఇష్యూస్ థైరాయిడ్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ బికమ్ వెరీ కామన్ నౌ డేస్ పీసీఓడి ఎండోమెట్రోసిస్ దాన్ని అప్పుడు లేదు యాక్చువల్లీ లాస్ట్ ఐ థింక్ ఈవెన్ వెన్ ఐ వాస్ స్టడింగ్ మై ఎండి ప్రాబ్లీ థర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఆల్సో దీస్ ప్రాబ్లమ్స్ వర్ నాట్ దేర్ బట్ నౌ ఇట్ ఇస్ బికమ్ వెరీ ర్యాంపెంట్ యాక్చువల్లీ ఈవెన్ ఇన్ మెన్ బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఈస్ట్రోజెనిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇప్పుడు పొల్యూషన్ అని ఇప్పుడు హైడ్రోకార్బన్స్ అన్ని రిలీజ్ అవుతుంది కదా యూర్ ఆల్ యాక్చువల్లీ ఈస్ట్రోజెనిక్ అంటే ఇట్ ఇస్ ఫీమేల్ కంటైనింగ్ హార్మోన్ ఉంటుంది అన్ని కెమికల్స్లో సో బికాస్ ఆఫ్ దాట్ వరల్డ్ ఓవర్ స్పర్మ్ కౌంట్స్ తగ్గుతుంది ఇప్పుడు ఓకే వాట్ ఎవర్ వీ హ్యాడ్ డబ్ల్యూహెచ్ఓ స్టాండర్డ్స్ ప్రీవియస్లీ ఒక ఫిఫ్టీన్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ నౌ ద స్టాండర్డ్స్ దెమ్స్ ఆఫ్ దే హ్యావ్ టు కమ్ డౌన్ బికాస్ టు క్రై గివ్ అ క్రైటీరియా ఫర్టైల్ సెమెన్కి ముందు సిక్స్టీ మిలియన్ నుంచి అది ఇప్పుడు ఫిఫ్టీన్ మిలియన్కి వచ్చేసింది సో ఈవెన్ అప్ టు ఫిఫ్టీన్
regular Indian diet, avoid all the preservatives food, any colored foods, all those things it is best avoided because the fertility effect of the makani telidi tavarko. So that is the best avoided. The other thing is they should have a good sleep. Sleep is very important because females ki specifically they put night shifts, uh put night shifts then ochan kada. So what happens majority of the menstrual cycle is regulated in the night circadian rhythm and mm. because of day and night. Melatonin is a hormone which comes out only because of the night sleep. So that regulates female menstrual cycle. So while can night shift chasing up then dysregulate out So all these hormonal imbalances start. So even this is very important that they sleep adequately. Okay, okay see eight hour sleep is definitely required. And uh, stress free life. No alcohol, no smoking, and some amount of physical activity is really a must. Okay. But like any type of exercise, whether it is yoga, swimming, any kind of aerobics, gym, so all these things can be inculcated in their daily lifestyle. It should become because almost everybody put on the sedentary lifestyle, kada. So that definitely affects uh, the fertility hormones. You put fat content lone while obese out there, BMI increase out there, hormones fat loss store out So mm. all these uh, dysregulated cycles will start. Coming to men also, like alcohol, smoking, stress-free life, all that they should also take care. Some kind of physical activities are must even for uh, men. Okay. Mm. So thank you so much, Vandana Garu. And today, we have infertility gurinchi, and the national conception gurinchi, and the infertility treatments in India, well, I just wrote that, in the same year, wrote that, costing in that, and that, the solutions in India, all the other issues gurinchi, matlaad kunnam. So, I choose an audience under kuda, what is it? In that, what the information din gurinchi, what is it? Awareness, they they benefited with this. Yeah, definitely. Awareness, chala peri na kuda. It want to interview, zavi choodam valla, they they'll get to know more and more information, which is very useful to them. अंदर की प्रतियोगिता के अभी न्यूज़ आई ना इनफॉरमेशन ही, सो तब पक उन्हें अंदर वो डॉक्टर वंदना करने का कलवंडी इफ यू आर स्टार्टिंग टू हैव अ न्यू फैमिली, सो थैंक यू सो मच वंदना करो